இலங்கையில் ஓலவல் பரீட்சைக்கு சித்தி அடைய போகின்ற மாணவர்கள் பரீட்சையில் தேற்ற போகின்ற மாணவர்களுக்கான மிக முக்கியமான பாடமாக இருக்கின்ற தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் அதே நேரத்தில் வரலாறு பாடமும் சார்ந்த சில விடயங்களை உங்களோட பயந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கணும் ஏனென்று சொன்னால் அடுத்த வாரம் பரீட்சைகள் ஆரம்பிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றன எனவே இதுதொடர்பான நிறைய அனுபவங்கள் உண்டு அதே நேரத்தில் நிறைய மாணவர்களுக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சிறந்த ஆசிரியர்களை தான் நாங்கள் இன்றைய கலையகத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் அவர்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் ஒருவர் வரலாற்று பாட ஆசிரியர் திரு விஸ்வ லிங்கம் கிருபாகரன் அவர்கள் சென் பெனடிக்ஸ் கல்லூரி கோட்டையனாவிலிருந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் அதே நேரத்தில் தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் பாட ஆசிரியர் திரு கிருபாமூர்த்தி திவாகரன் அவர்கள் தெய்வலை தமிழ் மா வித்தியாலயத்திலிருந்து வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறோம் நல்லா இருக்கிறோம் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் சரி அதே நேரத்தில் இப்போ அடுத்த வாரம் பரீட்சைகள் ஆரம்பிப்பதுக்கு தயாராக இருக்கின்ற நேரத்தில் முதலாவதாகவே இந்த மாணவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த பரீட்சை பயம் இதுலேருந்து நாங்கள் எப்படியே வெளியே வாருது உங்கள்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கலாம் சார் மாணவர்களுக்கு பெரும் சவால் எதுன்னு கேட்டால் பரீட்சை மாணவருக்கு அது சவால் பரீட்சை என்னுடைய ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த பயம் யாருக்கு இருக்கும் அந்த பாடத்தை நான் முறையாக கற்கவில்லை என்று நினைப்பவர்களும் கட்டாயம் ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயம் பரீட்சை நேரங்களில் மிகவும் பதட்டமாக மாறிவிடும் இது ஒரு பெரும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் இதை தவிர்க்க வேண்டும் பாடங்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிற மாணவர்களுக்கும் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் பயம் இருக்கும் நான் சில வழியில் தவறி விடுவேனோன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அவர்களும் அதனை நீக்க வேண்டும் இதை நீக்கிறதற்கு அவள் சில நடைமுறைகளை கையாள வேண்டிய இருக்கு எவ்வாறு நடைமுறைகள் சார் உதாரணமாக பரீட்சையில் எப்பொழுது பயம் பெறுகிறது நான் இந்த பாடத்தை கேட்கவில்லை இந்த பாடத்தை கட்டது போதாது என்ற ஒரு பயம் இருக்கு உண்மையிலே பரீட்சைக்கு முதல் நாங்கள் அனைத்து பாடங்களை கட்டியிருக்க வேண்டும் இது பொதுவான விடயம் தான் கற்ற பாடங்களை பரீட்சைக்கு முதல் நாள் முழுவதுமாக கற்றுவிட மீளை கற்றுவிட முடியாது இதை நாங்கள் வரலாற்று பாடத்தோடு கதைச்சால் எப்படி சார் இருக்கும் எல்லா பாடத்துக்கும் இது பொருத்தமாக இருக்கும் குறிப்பாக வரலாற்றுக்கு இது மிக பொருத்தம் நாளைக்கு பயிற்சி எழுத போகிறோம் இன்று நாங்கள் அனைத்து பாடங்களையும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாட இலகுகள்லாம் இருக்கும் அனைத்து பாடங்களையும் ஒரு முறை முழுமையாக புரட்டுதல் முழுமையாக வாசித்து அறிந்து விட முடியாது அது ஏற்கனவே நாங்கள் கட்டியிருப்போம் முழுமையாக அந்த பாடங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் முதலாம் பாடம் சரி இதில் உள்ள விடயங்கள் இவ்வளவு பிரதான தலையங்கங்கள் தலையக்க தலையங்கங்களை கூட நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகலாம் இரண்டாம் பாடம் மூன்றாம் பாடம் என முழுமையாக பார்த்தால் அவருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்க வரும் நான் முழுமையாக பார்த்துருக்கிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நுட்பத்தை கையாள வரும் ஏதாவது ஒரு பகுதி நாங்கள் கற்காமல் விட்டுருப்போம் அல்லது மறந்துருப்போம் அந்த பகுதியை மீண்டும் ஒரு முறை பார்ப்பது பார்த்தால் அவருக்கு ஒரு முழுமை கிடைக்கும் அந்த பதட்டம் பயம் மிகவும் குறை இதில் மிக சரியான ஒரு முறையாக இருக்கும் சரி அதே நேரத்தில் இப்போ திவாரன் சார் சொல்லணும் இப்போ தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் பாடத்துக்கான பயம் எவ்வாறு இருக்கின்றது தமிழ் பாடத்தை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் தளம்பல் அடைவது என்பது குறைவு சொன்னால் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் விடியளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் பாடத்தில் காணப்படுகிறது இருந்தாலும் மாணவர்கள் அவர்களால் இப்போது இந்த ஒரு கிழமைக்குள் இதை செய்ய முடியும்னு சொன்னால் முதலாவது சேர் குறிப்பிடுவதை போல மனதில் இருக்கிற முதலாவது பதற்றத்தை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எதையும் மனதில் வந்து இலகுவாக என்னால் முடியும் நான் நல்ல பெறுபவர்களை பெறுவேன் என்கின்ற மனநிலையை மாணவர்கள் முதலாக உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தமிழ் பாடத்தை பொறுத்தவரை மாணவர்கள் திருப்பி திருப்பி குறிப்பிட்ட பகுதியை வாசித்தாலே அது அவர்களுக்கு இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு புதிய ஒரு விடயம் அல்ல அதே போல் சில பாடங்கள் அவர்களுக்கு புரியாதன்மை இருக்கு அதை இந்த ஒரு கிழமைக்குள் ஏதோ ஒரு வகையில் அதை விளங்கிக் கொள்வதற்காக முயற்சிக்க வேண்டும் புரிந்த பாடங்களை திருப்பி திருப்பி ஒரு முறை அவர்கள் வாசித்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் பரீட்சைக்கு தயாராகுது தமிழ் பாடத்தை பொறுத்தவரையில் இலக்கிய தொகுப்பு என்ற அதாவது பகுதி மூன்றுக்கான பகுதி மட்டும்தான் மாணவர்கள் திருப்பி திருப்பி இந்த பகுதிகள் நிற்க வேண்டுமே தவிர ஏனைய பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டை பொறுத்தவரை மாணவர்கள் இதுவரைக்கும் கற்ற திறம் ஆறுலேருந்து கட்ட விடயங்களுக்கு தான் முகம் கொடுக்க போகிறார் அப்படி அவளுக்கு பெரிய ஒரு சவாலாக அது அமைய மாட்டார் அதே நேரத்தில் சார் இப்போ ரெண்டு பேர்ட்டை நான் கேட்கணும் இந்த பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துதல் எப்படியான சொல்லி இப்போ நான் ஒரு கிழமை இருக்கின்றபடியாக நீங்கள் அறிவுரைகள் சொன்ன மாணவர்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள விடயமாக மாறும் எவ்வாறு தயார்படுத்துறது பரீட்சைக்கு தயார்படுத்தல் என்பது நாம் கற்ற விடயங்களை ஒரு தடவையில் பரீட்சித்து பார்க்க போகிறோம் முதலில் நான் சொன்னதை போல நாங்கள் முழுமையாக கட்டிருத்தல் வேண்டும் முழுமையாக கட்டிருக்கும் போது நாங்கள் சில வழியில் பாடங்களை மறந்து விடுவோம் அதனை பரீட்சைக்கு முன்னர் அவர்கள் மீள வலியுறுத்தி மீள கற்றுக
அவர்களுக்கு தெரியும் எது முக்கியமான பகுதிகள் அதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால் கடந்த வருட வினாத்தாள்களை பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம் சில விடயங்கள் வலியுறுத்தி கேட்கப்படுகிற வினாக்கள் உண்டு மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படும் வினாக்கள் அப்படி அவ்வாறு அமையும் எனவே அதுகளில் கவனம் செலுத்தினால் இவர்கள் இலகுவாக தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள முடியும் இன்னொரு விடயம் பாரப்பரப்பு விதானம் பரந்தது பரட்சை கேட்கப்படுகிற வினாக்கள் அதனுடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் சார்ந்து இருக்கும் அந்த அடிப்படை தத்துவங்களை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொண்டு அதற்கு மேலும் கீழுமான தகவல்களை சேகரிக்கும் போது அவர்களால் பரீட்சை இலகுவாக இலகுவாக பரீட்சைக்கு விடைகளை முடியும் தத்துவங்களை அடிப்படை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் முதலே அவள் சின்ன சின்ன விடயங்களை சின்ன சின்ன தகவல்களை மட்டும் வைத்து கொண்டு பரீட்சை அணுகிறது ஒரு தவறான விடயமாக இருக்கும் முதல அந்த தத்துவங்கள் அடிப்படைகளை அறிந்து கொண்டு மேலும் கீழுமான விடயங்களை சேர்க்க வேண்டும் அப்போ இத்தனை பாடம் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பாடத்துக்குரிய அடிப்படைகளை புரியும் போது பரீட்சை எழுவது இலகுவாக இருக்கும் அப்போ தயார் படத்தில் முதல்ல அந்த பாடத்தை புரிதல் இதை சில ஆசிரியர்கள் மிக நேர்த்தியாக செய்வார்கள் மாணவர்களும் சில பேர் கேட்பார்கள் இந்த பாடத்தில் என்ன இருக்குது என்ற கேள்விக்கு விடைபெறும் போது அந்த அடிப்படை வந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த விடயம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு அவர்கள் சென்று விடுவார்கள் இவ்வாறு ஒரு எண்ண பாட்டில் அவர்கள் பரீட்சைக்கு தயார்படுத்தலாம் அது நீண்ட காலம் இருந்தால் மேலும் தகவலை சேகரிக்கலாம் குறுகிய காலம் இருந்தால் அடிப்படையை சேகரிக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்கள் தயார்படுத்த தானே வேண்டும் அந்த நுட்பத்தை கையாண்டு பரீட்சை இலவாக தயார்படுத்தலாம் இதுவரை கற்ற மாணவர்கள் நேர்த்தியாக கற்ற மாணவர்களும் இதுவரை நான் கற்கவில்லை என்ற ஒரு பதட்டத்தில் உள்ள மாணவர்களும் பயப்படாமல் இருக்கிற குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் பரீட்சைக்கு உங்களால் தயார்படுத்த முடியும் இந்த நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் பரீட்சையில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆவீர்கள் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் இந்த பாடம் எவ்வளோ முக்கியமானது சாதாரண தர பரீட்சை எழுதுகின்ற மாணவர்களுக்கு பொதுவாக சாதாரண தர பரீட்சையை எதிர்நோக்குகின்ற மாணவர்கள் ஒன்றை சிந்தித்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கட்டம் அதாவது உயர்தரத்தை நோக்கி மாணவர்கள் பயணிக்கின்ற போது அங்கே அவர்களுக்கு அந்த ஆறு பாடங்கள் சித்தி தேவை அந்த ஆறு பாடங்கள் சித்தியிலும் தமிழ் பாடமும் கணித பாடமும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் தமிழ் பாடத்தை பொறுத்தவரை கட்டாயம் மாணவர்கள் சி சித்தியை நோக்கி நகர வேண்டும் அதாவது சாதாரண எஸ் சித்தி அல்லாமல் சி சித்தியை நோக்கி நோக்கி நகர்ந்தால் தான் அவர்களுக்கு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி இலகுவாக அடியெடுத்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சாதாரணமாக ஒரு அரசாங்க தொழில் வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் அடுத்த இளவலுக்கு செல்கின்ற வாய்ப்பாக இருக்கலாம் உயர்தர கற்கையாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றுக்கும் தமிழ் பாடம் நிச்சயமாக அவர்கள் சி சித்தி அடிப்படையாக சி சித்தியை நோக்கி பயணிப்பதே மிகச்சிறந்தது அதே நேரத்தில் இன்னமும் ஒரு கேள்வி சார் இப்போ தமிழ் பாடத்தில் சித்தி அடையா விட்டால் உயர்தரம் கற்க முடியாதா இல்லை தமிழ் பாடம் கட்டாயம் நிச்சயமாக தமிழ் பாடத்தில் கட்டாயம் எஸ் சித்தி இருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணிக்கிறதுக்கு சி சித்தி முக்கியம் முக்கியம் எஸ் சித்தி கூட சில இடங்களில் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார் என்ன எஸ் சித்தியோட அவர் கலைப்பிரிவை நோக்கி கூட பயணிக்க முடியாது அதுபடியால் தமிழ் பாடத்தில் நிச்சயமாக மாணவர்கள் சி சித்தியை பெறுவதை மிகச்சிறப்பான கிட்டத்தட்ட ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேல் எடுக்க வேண்டும் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளுக்கு மேல் எடுக்க வேண்டும் வேண்டும் சரி அதே நேரத்தில் இப்போது நாங்கள் நேரடியாக நிறைய பொதுவான விஷயங்களை கதைச்சிடும் இப்போ அப்படியே பாடத்துக்குள்ள வரணும் சார் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் பயனுள்ள விடயமாக மாறும் இப்போ வரலாறு பாடத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதில் பல் தேர்வு வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இது இலகுவானதாக கடினமானது பல் தேர்வு வினாக்கள் என்ற உடனே மாணவர்களும் உற்சாகம் ஏற்படும் எழுத தேவையில்லை விடைகள் இருக்கும் அவர்களாக ஒரு விடையை புதிதாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை எனவே இலகுவாக விடை அளிக்கலாம் என்று நினைப்பார்கள் அதில் ஒரு உண்மை இருக்கிறது இருந்தாலும் அந்த பல்வு பல் தேர்வு வினாக்களுக்கு முழுமையாக விடை அளிப்பதற்கு எங்களுக்கு பாடப்பரப்பு முழுமையாக தெரிதல் வேண்டும் அந்த வினாக்களை தயார்படுத்தும் போது அனைத்து பாடங்களிலும் வினாக்கள் அமையும் தனியாக ஒரு பகுதி மட்டுமன்ற அல்ல எங்களுக்கு பதினெட்டு தேர்ச்சிகள் பதினெட்டு பாடலர்கள் உண்டு அது முழுமையாக ஆக குறைந்த ரெண்டு வினாக்களாவது அமைகிறது எனவே மாணவர்கள் பரவலாக அறிந்திருக்கும் போது விடியளிக்கலாம் பரவலாக அறியாவிட்டால் ஒரு சில வினாக்களுக்கு இடர்படுவர் இரண்டாவது விடையம் அதில் கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களை விளங்கிக் கொள்ளுகிற கிரகித்தல் ஆற்றல் அவர்கள் அதை கிரகித்து கொள்ளவன் அவசரப்பட்டு தெரிந்த விடயத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு விடியளிக்கக்கூடாது அதை முழுமையாக வாசித்து கிரகித்து விடியளிக்க வேண்டும் இன்னொரு நுட்பத்தை கையாள்வார்கள் நான்கு விடைகள் இருக்கும் அதில் பெரும்பாலும் ரெண்டு விடைகள் பொருத்தம் அற்றதாக இருக்கும் அவற்றை முதலில் தவிர்த்து விட்டால் எங்களுக்கு ரெண்டு விடைகளை வைத்து நாங்கள் சிந்திக்கிற அளவு 
சிந்திக்கிறதுக்கான சக்தி கிடைத்தது அப்ப மிக குறுகியதாக வந்து விடுவோம் அதன் பின்னர் விடைகளை இலவா கண்டுபிடிக்க முடியும் அவ்வாறு அந்த விடைகளை அணுக வேண்டும் அந்த நாற்பது வினாக்களுக்கும் ஒரு மனத்தியாலும் வழங்கப்படும் ஒரு மனத்தியாலும் போதுமானதாக இருக்கும் அந்த ஒரு மனத்தியாலத்தில் நாற்பது வினாக்களை வினாக்களை வாசித்து இதுதான் விடை என்று கண்டுபிடித்ததன் பின்னர் மாணவர்கள் ஒரு தடவை மீண்டும் வினாக்களை வாசிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அவசரத்தில் தவறு விட்டு விடுவோம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக தவறு வரும் ஏதாவது ஒரு வசனத்தினுடைய முடிவு அடுத்த வரியில் இருக்கும் இந்த பண்பு அல்லாதது என்பது கீழே இருக்கும் பண்பண்ட உடனே அவர்கள் கீறி விடுவார்கள் இதில் இன்னொரு விஷயம் தான் கேட்கணும் சார் இப்போ கோலர் ஒரு ஆள் கேட்டது இப்போ மேற்கூறிய மூன்று வினாக்களும் அப்படின்னு சொல்லி நாலாவது பதிலும் இருக்கேன் தானே மேற்கூறிய மூன்று வினாக்கள் யாவும் அப்படின்னு சொல்லி சில அப்படி மாணவர்கள் குழப்புகின்ற சில கேள்விகள் வரலாம் விடைகள் வரலாம் இல்லையா அதுக்கு அவர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டு பதில் அளிப்பது பெரும்பாலும் இந்த பொது பரீட்சைகளில் அவ்வாறான வினாக்கள் தற்போது தவிர்க்கப்படுகின்றன அவ்வாறு வந்தால் மாணவர்கள் அந்த வினாக்களுக்குரிய பொருத்த பாட்டை ஒவ்வொரு விடைகள் இது சரியானது இது சரியானது இது பிழையானது எப்பொழுதும் பரீட்சைக்கு பென்சில் பயன்படுத்துங்கள் வரலாற்று பாடத்தை பொறுத்தவரையில் விடைத்தாளில் நீங்கள் பேனையால் எழுதுவதற்கு முன்னர் வினாத்தாளில் உள்ள விடைகளை நீங்கள் பரிசீலிப்பதற்கு கையில் ஒரு பென்சில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது சரியானது இது தவறானது சரியானது தவறானது அப்பொழுது எப்படி வினாவை அவர்கள் மாற்றி கேட்டாலும் உங்களுக்கு விடை நீங்கள் தயார்படுத்தி விடுவீர்கள் நீங்கள் அது இலவா விடை அளிக்கலாம் அப்போ நிச்சயமாக ஒரு நுட்பமாக கையாளுங்கள் பென்சில் கட்டாயம் பரீட்சைக்கு கொண்டு போங்கள் பென்சிலை வைத்து அதில் தொடர்படுத்துகிற வினாக்கள் இருக்கும் இது தவறு இது பொருத்தம் என்று கேட்கிற வினாக்கள் இருக்கும் எனவே உங்களுக்கு தேவை அப்போ உங்களுக்கு ஒரு செய்க வழி போன்று பயன்படுவதற்கு உங்களுக்கு பென்சில் அவசியமாக இருக்கும் பேனியால் செய்வது உங்களுக்கு சிரமம் இதில் கணக்கு வெட்டி கீறி தொடர்படுத்தி போன்ற செயற்பாடுகள் உண்டு எனவே அந்த நுட்பத்தை கையாண்டு மிக நேர்த்தியாக உங்கள் அறிவுக்கு அப்பால் ஒரு வினாமையே போகிறது இல்லை போட்டி பரீட்சை இல்லை தானே பொது பரீட்சை என்றபடியா உங்களுக்கு வினாக்களை நீங்கள் மிக நேர்த்தியாக நாற்பது வினாக்களை வாசித்து நேர்த்தியாக விடையளிங்க விடையளியுங்கள் அதில் உங்களுக்கு நேரம் போதாது என்று என்ன பாடியிருக்க தேவையில்லை நாற்பது வினாக்களுக்கும் ஒரு மனத்தினாலும் போதியதாக இருக்கும் சில கேள்விகள் மிக சிறிதாக இருக்கும் அப்பொழுது உங்களுக்கு நேரம் மிச்சம் அந்த மிகுதி நேரத்தை பெரிய வினாக்களை வாசிப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எனவே அது ஒரு சராசரியாக போதிய நேரம் போதிய உங்களோட திறமையை சோதிக்கிற மாதிரி அந்த வினாக்கள் அமையும் போது நீங்கள் வெற்றிகரமாக விடையளிப்பீங்க நீங்கள் நினைப்பது போல் மிக இலகுவாக அவசரப்பட்டு அதனை விடையளிக்க வேண்டாம் நிதானமாக வாசித்து விளங்கி உள்வாங்கி அடிப்படைகளை வைத்து கொண்டு விடைக்கு வர வேண்டும் வந்தால் நீங்கள் அதி புள்ளிகளை அதி கூடிய புள்ளிகளை வளமையாக பெறுவதை விட பெற்றுக்கொள்ள நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் இப்போ தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் வந்து பார்த்தால் பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூன்று இதில் பகுதி இரண்டில் வந்து நாங்கள் கூடுதலாக மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதி மூன்று நாங்கள் பார்த்தா கூடுதலாக மார்க்ஸ் இழக்கப்படுகின்ற ஒரு பகுதியாக இருக்குது பகுதி மூன்று இது மூன்றை மட்டும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்ன நல்லா இருக்குது அதாவது பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு வினாக்கள் எங்களுக்கு பகுதி ஒன்றும் பகுதி ரெண்டும் ஒன்றாகத்தான் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒன்று இந்த முதலாவது பகுதியும் ரெண்டாவது பகுதியும் செய்கின்ற போது நேர முகாமைத்துவத்தை பேணுவது மாணவர்களுக்கு மிக இலகுவானதாக இருக்குது பகுதி ஒன்றை பொறுத்தவரையில் நாற்பது கேள்விகள் வழங்கப்பட்டாலும் இந்த நாற்பது கேள்விகளை மாணவர்களுக்கு நேர பிரச்சனை என்பது இருப்பதில்லை இலகுவாக நாற்பத்தி நிமிடம் ஐம்பது நிமிடங்களை முடித்து விடுவார்கள் இப்போ அந்த பகுதி ஒன்றில் தரம் ஆறில் இருந்து கற்ற விடயங்கள் தரம் ஆறில் இருந்து பதினொன்று வரை கற்ற விடயங்கள் சாதாரணமாக ஒரு சாதாரண பரீட்சை கொடுக்கப்படுகின்ற பகுதி ஒன்று பேப்பரை தரம் எட்டு தரம் ஒன்பது படிக்கின்ற மாணவர்களே நல்ல நல்ல தேர்ச்சி அடைந்த மாணவர் இருபது வினாக்களுக்கு விடியளித்து விடுவார்கள் பொதுவாக பகுதி ஒன்றை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் இடர்படுகின்ற இடம் இருபதாவது கேள்விலிருந்து முப்பதாவது கேள்வி வரை இலக்கண வினாக்கள் அவற்றை மீள மீள மாணவர்கள் அதற்கென்று புத்தகங்கள் இருக்கிறது தமிழ் மொழி இலக்கியமும் அந்த புத்தகங்களை மிக அழகாக வாசித்து விளங்கி கொண்டு சென்றாலே ஆசிரியர் வழிகாட்டல்களோடு அதற்கு அதற்குள்ளும் மிகச்சிறந்த புள்ளிகளை பெற்றால் பகுதி ஒன்றில் முப்பதற்கு மேலே முப்பத்தைந்து வரைக்கும் மாணவர்களால் இலகுவாக போகக்கூடிய வழி இருக்கிறது அதே போல் பகுதி ரெண்டில் இவர்கள் அந்த நேரத்தில் பகுதி ஒன்றில் மிச்சப்படுத்துகிற நேரம் இவர்கள் பகுதி ரெண்டில் கட்டுரை எழுதுவதற் கடிதம் எழுவதற்கு மிக தாரணமாக நேர பிரச்சனை இல்லாமல் இவர்களால் நகர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அதான் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது சேர் குறிப்பிட்டதை போல வினாக்களை முழுமையாக வாசித்தல் வேண்டும் அதில் கேட்பாங்க பொருந்தி வராத கூட்டம் பொருத்தமற்றது தொடர் வல்லாதது என்று கேட்கப்படும் மாணவர்கள் எடுத்தடுப்பிலே கீழே வாசிக்கின்ற போது படித்த விடயங்களாக இருக்கும் உடனடியாக விடையளிக்க பார்ப்பார்கள் 
தயவு செய்து மாணவர்கள் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை அந்த கேள்விகளை இரண்டு முறையாவது வாசித்து விடியளிக்க வேண்டியது கட்டாயம் இப்போ வரலாற்று பாடம் என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் நிறைய விடயங்கள் சில விடயங்களை எங்களுக்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்கே சில நேரத்தில் கடினமாக இருக்கலாம் என்னென்ன வினாக்கள் சார்ந்து வருகின்ற அந்த வரலாற்று பாடத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்னென்ன வினாக்கள் இருக்கும் என்று மேலோட்டமாக சொல்ல முடியுமா குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாவிட்டாலும் கூட உண்மையில் வரலாற்று பாடத்தினுடைய பாடப்பரப்பு சற்று பிரிந்தது மிக பரந்த ஒரு பரப்பு அதில் மாணவர்களுக்கு பரீட்சை சார்ந்து என்ன மாதிரி வினாத்தால் அமையும் என்பதுதான் நீங்கள் கேட்ட வினாவினுடைய மிகச் சுருக்கம் மாணவர்கள் நீங்கள் சரியான பொருத்தமான வினாத்தாலை நீங்கள் எழுதியிருப்பீர்கள் பரீட்சை செஞ்சிருப்பீர்கள் இல்லாவிட்டாலும் அந்த வினாத்தாலை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு பல் தேர்வு வினாவை கொண்ட ஒரு வினாத்தால் இருக்கும் அதில் நாற்பது வினாக்கள் அமையும் இது நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல அதை நீங்கள் அனைத்து பாடங்களிலும் உள்ள அறிய வைத்து அந்த வினா வினாத்தாலை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யும் வினாத்தால் இரண்டு செகண்ட் பேப்பர் அதில் இலங்கை வரலாறு உலக வரலாறு என்று தெளிவாக பிரிக்கப்பட்டு வினாக்கள் அமையும் இலங்கை வரலாறு நாங்கள் வடியளிக்கணும் உலக வரலாறுகளையும் வடியளிக்க வேண்டும் இப்போ ரெண்டு பிரதான போதிகள் இலங்கையை மட்டும் கற்றுவிட்டு உலகத்தை தவிர்த்து விட முடியாது உலக வரலாற்றை அதிகமாக படித்தால் இலங்கை வரலாற்றில் நாங்கள் தவற விட்டு விடுவோம் எனவே ரெண்டு பாகங்களும் இலங்கை வரலாறும் உலக வரலாறும் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இது ரெண்டாவது வினாத்தால் பேப்பர் டூ ரெண்டாவது வினாத்தாலில் அமையும் இரண்டாவது வினாத்தாலில் நாங்கள் கையில் எடுத்தால் அதில் மூன்று பாகங்கள் இருக்கும் மூன்று பாகங்கள் இருக்கும் இரண்டாவது வினாத்தாலில் முதற் பாகம் கட்டாயமான வினா அந்த வினாவுக்குள்ளே மாணவருக்கு இலங்கை படத்தில் குறித்தல் ஒரு பகுதி உண்டு மாணவர்கள் இடர்படுவார்கள் சில வேலைகளில் என்ன காரணம் இலங்கை படத்தை குறித்தல் இடர்படுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர்கள் இலங்கையினுடைய இடங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்க வேண்டும் ஒரு இடத்தை நாங்கள் உதாரணத்துக்கு சொன்னால் அந்த இடம் வங்கி இருக்கிறது அதை நான் அறிய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இல்லாதவனுக்கு ஒரு இடத்தை பற்றி சொன்னால் அவன் மூளை கதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் உதாரணமாக சொல்லுங்கள் சார் உதாரணமாக மட்டக்களப்பு என்று சொன்னால் மட்டக்களப்பு எங்கே இருக்கிறது என்று சிந்திக்காதவனுக்கு மட்டக்களப்பு இருக்கிறதே என்ன ஞாபகம் இருக்கவே ஒழிய எங்கே இருக்குதுன்னு அவன் அதை சிந்தனைக்கு கொண்டு வர மாட்டான் மேல் மாவட்டத்தில் இருக்கணும் கூட அவன் சொல்லலாம் ஓ அவன் அதை தவறாக விளங்குவான் உதாரணமாக கொழும்பு என்றால் ஏதோ இலங்கையின் மேற்கிலேயோ தெற்கிலேயோ இருப்பதாக கருதுவார்கள் மிக சரியாக அந்த புள்ளியை அவர்கள் இலங்கை அண்ண மாட்டார்கள் இந்த இடத்தினுடைய பெருமதியை உணர்ந்து இந்த இடம் பற்றிய ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் அந்த இடங்களை இலவாக குறிப்பார்கள் அது இலங்கை படம் அதன் பின்னர் உலக வரைபடம் உலக வரைபடத்துக்கு ஆறு புள்ளிகள் அது ரெண்டாவது பகுதியாக அதில் இருக்கும் அதன் பின்னர் நான்கு வினாக்கள் தனித்தனி கூற்றுகளாக இருக்கும் அது இலங்கையில் ஆரம்பித்து உலக விடயங்களுடன் தொடர்புடையதாக அந்த நான்கு கூற்றுகள் இருக்கும் அதன் பின்னர் ரெண்டு படங்கள் உங்கள் புத்தகங்களில் படங்கள் இருக்கும் அந்த படங்களை இரண்டு படங்கள் தரப்படும் அந்த ரெண்டு படங்களை நான்கு நான்கு வினாக்கள் கேட்கப்படும் இவ்வளவுத்துக்கும் விடையளித்தல் ஒரு கட்டாய கல்வி இந்த படங்கள் எதை சார்ந்து இருக்கும் சார் படங்கள் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று இலங்கை சார்ந்த ஒரு விடயம் இலங்கையினுடைய கலைப்படைப்பு அல்ல இலங்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் அம்சம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சிறப்பு உடைய படங்களாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சிகிரிய ஓவியம் அந்த மாதிரியான விடயங்கள் எங்களுடைய கலைத்துவத்தை நுட்பத்தை அறிவை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி அம்சம் இரண்டாவது உலகம் சார்ந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தலைவர் முக்கியத்துவமான செயற்பாட்டு செய்தவர் அந்த மாதிரியான படங்கள் தரப்படும் ரெண்டு விதமான படங்கள் அதில் இருக்கும் இது பகுதி ஒன்றில் அதாவது வினாத்தால் ரெண்டில் பகுதி ஒன்று வினாத்தால் இரண்டில் பகுதி இரண்டு இலங்கை இலங்கை வரலாறு இலங்கை வரலாறில் என்ன மாதிரி அந்த வினாக்கள் அமைகிறது என்று கேட்டால் இலங்கை ஆரம்ப கால குடியேற்றத்தில் தொடங்கும் அது ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதி இலங்கை முந்தி யார் மற்ற ஒரு தீவு பின்னர் யாரோ வந்து குடியேறி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யார் அவர்கள் என்ன மொழி பேசினார்கள் அவர்கள் உதாரணமாக தமிழா சிங்களமான்னு கேட்டால் இல்லை ஆரம்ப கால மனிதன் அந்த மனிதனில் இருந்து ஆரம்பிப்பார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அது சார்ந்த வினாக்கள் அமைகிறது அதிலோடு நீங்கள் போனால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சார் ஓ அந்த ஆரம்ப கால மனிதன் யார் என்று கேட்டால் நாங்கள் அந்த மனித வர்க்கத்தை தான் சொல்ல முடியும் ஹோமோசேபியன்ஸ் அதாவது தற்காலத்தில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிற மனித வர்க்கம் அது அந்த வர்க்கத்தினர் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரான தடயம் ஒன்று எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது பதிராஜ வேலை இடத்தில் கண்டுபிடிக்கணும் பதிராஜ வேலை என்ற இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடயம் அதிலிருந்து அந்த வரலாறு 
தெற்காலை நோக்கி நகரும் அவ்வாறு நகருகிற பொழுது அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை அவன் எங்கு வாழ்ந்தான் எங்கு வாழ்ந்திருப்பான் அக்காலத்தில் கற்குகைகள்லேயும் வெட்ட வழிகளிலையும் வாழ்ந்தான் எப்படி உணவு உண்டான் வேட்டையாடியும் சேகரித்து உண்டான் இந்த மாதிரியான விடயங்கள் ஊடாக அந்த பாடம் நகர்ந்து அவன் முன்னேறின விதத்தை அது காட்டும் விநாகரம் அப்படி தான் நமை பின்னர் அவன் குடியிருப்புகளை உருவாக்குவான் கிராமங்கள் தோன்றும் ஒரு நிர்வாகம் வரும் அதுபோல் ஒரு அரசியல் முறைமை ஒன்று வளரும் ஒரு அரசன் தோன்றுவான் இப்போ அவனுடைய அரசு வரும் அரசுக்கு சில பணிகள் இருக்கும் அப்படி அந்த பாடம் நகர் நகர்கிற பொழுது மக்களின் கலாச்சாரம் பண்பாடு அதோடு சேர்ந்து வளரும் ஓ இலக்கியம் எல்லாம் வளரும் அப்படியான வளர்ச்சி போக்கு அது காட்டி மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்த்து செல்வதாக அந்த பகுதி இருக்கும் இவ்வாறு நாங்கள் வளர்ந்து அரசாட்சி எல்லாம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிற காலத்தில் சில ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுப்போம் சோழருடைய ஆக்கிரமிப்பு இருக்கிறது அதனால் அனுராதபுர ராஜ்யம் வீழ்கிறது சோழர் புலனர்வையை ஆரம்பிக்கிறார்கள் பிறகு புலனர்வை மாகனுடைய படையெடுப்பால் வீழ்கிறது பிறகு மக்கள் இடம் பெறுகிறார்கள் பிறகு ஏனிய ராஜ்யங்களான தம்பதினிய யாப்பவ்வ குருநாகல் கம்பளை கோட்டை என இடம் பெறுகிறது அதனுடைய இறுதியில் போத்திகர் வருகிறார்கள் பின்னர் ஐரோப்பிய வரலாறு வருகிறது இவ்வளவு வரலாற்றையும் அந்த ரெண்டாவது பாகம் சொல்லும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக படிக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் இல்லையா சார் நிச்சயமா நாங்கள் தெரிந்து புரிந்து படித்தால் நிச்சயமாக ஒரு கதை மாதிரியே நாங்கள் படித்து கொண்டு படித்து எங்களுடைய வரலாறு இல்லையா தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் வரலாற்று முதலில் வரலாறு சரி என்ன பாடமாக இருந்தாலும் அறிவுக்காக முதலில் படித்தல் வேண்டும் அதனை வைத்து பரீட்சையை அணுகிற மாணவன் சிறந்த வெற்றியாளனாக இருப்பான் எந்த கல்வி வந்தாலும் விடைய அளிக்க ஓ பரீட்சைக்காக படிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு அறிவு வளருமா என்பது இன்னொரு விடயம் இரண்டாவது அந்த கேள்வியை தவற விட்டம் என்றால் அந்த கேள்வி வராமல் வேறு விதமான வினாக்கள் வந்தால் அந்த மாணவ இடர்படுவான் அறிவுக்காக தவளை சேகரித்து தானும் ஆர்வமாக படிக்கிற மாணவனால் மிகச்சிறப்பாக பரீட்சையை எதிர்கொள்ள முடியும் தன்னம்பிக்கை கூட எதிர்கொள்ள நிச்சயமாக அவனுக்கு தானே நிறைய விடயங்கள் தெரியுமே பரீட்சை அவனுக்கு ஒரு சவாலாக அமையாது அவனுக்கு அது ஒரு களமாக இருக்கு நிச்சயமாக கிருபாகரன் சார் சொன்னது போன்று இப்போ தமிழ் மொழியும் இலக்கியத்துக்கும் இது பொருந்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயம் குறிப்பாக இந்த பகுதி இரண்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் பகுதி ரெண்டில் எவ்வாறு பரீட்சையில் முக்கியத்துவம் பெறுது மேல் நான் முன்னரை குறிப்பிட்டதை போல பகுதி ரெண்டு அனைத்து மாணவர்களாலையும் இலகுவாக புள்ளிகள் எடுக்கக்கூடிய பகுதி என்ன காரணம் சார் அதாவது தரம் ஆறில் இருந்து மாணவர்கள் கற்ற விடயங்கள் தான் இங்கே கேட்கப்பட போகிறது கட்டுரை எழுதுவது வந்து அவன் தரம் பத்தில் படித்த விடயம் இல்லை திறம் ஐந்து ஆ ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பித்து விடுவான் கொஞ்சம் சொற்களுடைய எண்ணிக்கை கூட போகிற அவளாக இருந்தான் அதே போல் திறம் திறம் ஆறில் இருந்து அவன் கற்றுக்கொள்கின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களும் தான் அவனுக்கு இங்கே உதவியாக இருக்க போகிறது ப பகுதி ரெண்டை பொறுத்த வரையில் முதல் பத்து சுருக்க வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது அங்கு தான் மாணவர்கள் கொஞ்சம் இடர்பாட்டு எதிர்கொள்கிறார்கள் ஏனென்றால் அங்கு இலக்கண வினாக்கள் இங்கிருந்தும் கேட்கப்படலாம் பொதுவான இழுவாய் பயன்லையும் வரலாம் அதே போல் பேரச்சம் வினைச்சமும் கேட்கப்படலாம் ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்துட்டு அதில் அவனிட்ட வேற்றுமை ஒரு யாதுன்னு கேட்கலாம் இலக்கணம் சார்ந்த பரந்த அறிவொன்று அங்கு மாணவர்கள்ட்ட வந்து பரீட்சிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக கட்டுரைக்கு இருபத்தைந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படுகிற இருநூறுக்கு இருபத்தைந்து புள்ளி இந்த கட்டுரையில் மாணவர்கள் நான் நே ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல பகுதி ஒன்றிலையும் பகுதி ரெண்டும் ஒன்றாக வழங்கப்படுகின்றபடியால் நேர முகாமைத்துவம் இலகுவானதாக அமைந்திரு இப்போ இதனால் இந்த கட்டுரைக்கு பரிசு வினாக்கள் எதை சார்ந்து கேட்கப்படுகிறேன் அதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் சரியாக இருக்கும் இல்லையா அதாவது முதலாவது கட்டுரை கேட்கப்படும் எங்களை விளக்க கட்டுரை என்பது கட்டாயம் வரும் அதே போல் ரெண்டாவது மூன்றாவது விடயங்கள் சொற்பொழிவு மேடை பேச்சு உரையாடல் சிறுகதை இவை தான் வருகிறது இப்போ பொதுவாக சமகால பிரச்சனைகள் அது இலங்கை ரீதியாக இருக்கலாம் உலகளாவிய ரீதியாக இருக்கலாம் இந்த அடிப்படையில் சமகால பிரச்சனைகளை தான் எங்களுக்கு முதலாவது விளக்க கட்டுரையாக அமைவது வழக்கம் இப்போ பொதுவாக குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் ஒரு முறை அமேசன் கார்டு எரிந்து பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அந்த அந்த வருடம் எதிர்கொண்ட மாணவர்களை காட்டு வளத்தை பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பு வழங்கப்பட்டது அதாவது தலைப்பண்டு கொடுக்காமல் குறிப்பிட்ட விடயத்தை குறிப்பிட்டு அதுக்குள்ளால் அந்த விடயம் தான் அணுகப்பட்டது அதே போல் மாணவர்கள் கட்டுரைகளுக்கு பொதுவாக தொலைக்காட்சி பத்திரிகை செய்திகள் தொடர்ந்து படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இவை இலகுவானதாக இருக்கு எழுதுகின்ற அந்த என்ன சொல்வது அந்த முறைகள் இலகுவானது முறைகளை இலகுவானது இருக்கும் அதாவது கட்டுரைக்கு முதலாவது முக்கியம் எங்களுக்கு திட்டமிடுதல் நான் அந்த விடயத்தை எவ்வாறு அணுகப் போகின்றேன் தரளமாக நேரம் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு இப்போ முதலே சின்ன சின்ன குறிப்புகளாக நான் இந்த பந்தியில் இன்ன விடயத்தை கொடுக்க போகிறேன் ரெண்டாவது பந்தியில் இன்ன விடயத்தை கொடுக்க போகிறேன் திட்டமிட்டுட்டு மாணவர் எழுதுகின்ற போது கட்டுரை மிகச்சிறப்பானதாக அமையும் மாணவர்களு
அடுத்த பகுதி ரெண்டே பொறுத்து சுருக்கம் அமைகிறது இப்போ சுருக்கம் என்பது எங்களுக்கு தரம் பத்துக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதி இருந்தாலும் மாணவர்கள் மிக தாராளமாக அதற்கு பயிற்சி எடுத்திருப்பார்கள் பாடசாலைகளில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று கடந்த கால வினாத்தாள்களை செய்து பார்த்தாலே சுருக்கத்தை செய்து பார்த்தால் அவளாமே மாணவர்களுக்கு மிக போதுமான அடுத்தது கடிதம் துண்டு பிரசுரம் அடுத்த கிரையித்தல் பயிற்சி ஒன்று வழங்கப்படும் இங்கு பகுதி ரெண்டே பொறுத்தில் மாணவர்கள் தம்முடைய இவ்வளவு காலம் கேட்ட தமிழ் அறிவோடே மாணவர்கள் அந்த பகுதி ரெண்டுக்கு விடியளிக்கின்ற தன்மை காணப்படுகிறது பகுதி ரெண்டு தான் மாணவர்களுக்கு ஏத்திரத்தையும் கொடுக்கும் அதே போல மாணவர்கள் சாதாரண நிலையில் இருக்கிற மாணவர்கள் சீத்திரத்துக்கு முன்னேறுவதற்கும் பகுதி ரெண்டு மிக உதவியாக அமையும் பகுதி ரெண்டை மாணவர்கள் மிக சரியாக திட்டமிட்டு செய்வது முக்கியமாக இப்போ நீங்கள் நிறைய பேப்பர் கரெக்ஷனுக்கு போயிருக்க படியா சார் கட்டுரை என்று பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் சில கட்டுரைகளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே வியப்பாக இருக்கும் ஏன் இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க சில கட்டுரைகள் மிக நன்றாக வந்திருக்கும் கேட்ட கேள்வி ஒன்று அவர்கள் எழுதினது ஒன்று உண்டாக இருக்கும் எனவே அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் கேட்ட விடயத்துக்கு எப்படி நாங்கள் சுருக்கமாக எழுதணும் அந்த நேரத்தில் எப்படி அந்த கருப்பொருட்களை போகணும் என்றதையும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நன்றாக அதாவது நான் முதலே குறிப்பிட்டது போல மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட தலைப்பை குறிப்பிட்ட பகுதி தரப்படும் அந்த தல பகுதிக்குள்ளே இருந்து தலைப்பை தெரிவு செய்ய போகிறார் தலைப்பை தெரிவு செய்ததுக்கு பிறகு மாணவன் தான் அந்த விடயம் தொடர்பாக இவ்வாறு அந்த கருத்தோடு பிரதான கருத்தோடு சேர்ந்து அந்த விடயத்தை தான் இவ்வாறு அந்த கட்டுரையில் குறிப்பிட போகிறேன் என்பதை சரியாக திட்டமிட வேண்டும் சாதாரணமாக இப்போ சூழல் மாசில் இருந்து தலைப்பு வருமாக இருந்தால் சூழல் என்றால் என்னென்னா கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஒரு படிமுறையை கொஞ்சம் படிமுறையில் கொண்டு போக வேண்டும் அது கொஞ்சம் சொன்ன நன்றாக இருக்கும் அதாவது இப்போ சூழல் மாசில் இருக்கின்ற போது அவன் இவ்வாறு நோக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சூழல் என்றால் என்ன அதை கொடுக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தற்காலத்தில் சூழல் மாசடல் இவ்வாறு காணப்படுகிறது அடுத்த சூழல் மாசடலால் ஏற்பட்டிருக்க விளைவுகள் என்ன கடைசியாக அவன் கொடுக்கலாம் சூழல் மாசடல நாங்கள் இவ்வாறு தடுக்கலாம் தடுப்பதால் எங்களுக்கு என் நன்மைகள் ஏற்பட போகும் தீர்வுகள் தீர்வுகள் ஒரு பிரச்சனையை துவங்கி தீர்வு கொடுக்குற மாதிரி அந்த விளக்கு கட்டுற இந்த அமைப்பு இப்போவும் காணப்படும் வெறுமனை சூழல் பற்றி மட்டும் நாங்கள் எழுதினா அங்கே புள்ளிகள் இருக்கா புள்ளிகள் கிடைக்காது அந்த விடயத்தை பிறந்து பட்டது இதுக்கு தான் வாசிப்பு முக்கியத்துவம் வாசிப்பு குறைஞ்சிருக்கா சார் இன்றைய காலத்தில் நிறைய மாணவர்கள் நிச்சயமா கையடக்க தொலைபேசிகள் நவீன தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை வளர்ச்சி வாசிப்பு பழக்கத்தை மாணவர்களிடமிருந்து எடுத்து விட்டது முழுமையாக பழசால் அதுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறீங்க ஏற்படுத்தப்படுகின்றது வாசிப்பு வாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றது அதே போல பத்திரிகைகள் எல்லா பாடசாலைகளிலையும் பத்திரிகைகள் போடப்படுகிறது புரட்டப்படுவதில்லை இப்போ வரலாற்று பாடத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பகுதி மூன்று ஒரு சிறந்த பகுதி ஒரு பிடித்த பகுதி நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் தெளிவாக பதில் எழுதலாம் ஆனால் அதுலேயும் மாணவர்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது இல்லையா வரலாற்று பாடத்தின் வினாத்தாள் ஊடாக நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் வினாத்தாள் இல்லை முதலாவது வினாத்தாள் எம்சிக்கு வினாக்கள் பல்வேறு வினாக்கள் பற்றி கதைத்தோம் இரண்டாவது வினாத்தாளில் பகுதி ஒன்று கட்டாயமானது இரண்டாவது வினாத்தாளில் பகுதி இரண்டு இலங்கை வரலாறு இரண்டாவது வினாத்தாளில் பகுதி மூன்று உலக வரலாறு உலக வரலாறு என்ற உடனேயே உலகத்தில் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நிறைய சிறு வயதிலிருந்து படித்திருப்பீர்கள் மனிதன் சிம்பன்சியிலிருந்து தோன்றினான் என்ற உடனே மாணவர்கள் உற்சாகம் பிறந்துவிடும் அப்போ நம்மளுடைய பாட்டாக ஒரு சிம்பன்சி தானா கட்டாக ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் இப்போ சிம்பன்சி இருக்கா இல்லையா இருக்கிறது அப்போ ஏன் மனிதன் வரலை இப்போ உள்ள சிம்பன்சி வந்து மனிதனையும் தோன்றவில்லை அவ்வாறான சுவாரஸ்யம் அங்கு பிறக்கும் மிக உற்சாகமாக கேட்பார்கள் ஆனால் ஓலைவல் பரீட்சைக்கு அவர்கள் ஒரு வினாக்குத்தான் விடியளித்தல் வேண்டும் பகுதி மூன்றிலிருந்து ஒரு வினாவுக்கு நிறைய வினாக்கள் ரெண்டு அல்லது சில வழியில் மூணு வினாக்கள் அமையலாம் ஒரு வினாக்கு விடியளிப்பார்கள் இந்த பகுதி மூன்று உலக வரலாறு உலக வரலாறில் உலகில் பரீட்சை மாணவர்களுக்கு உலக யுத்தம் ஒரு முக்கியமான இடம் வகைக்கிறது உலக யுத்தம் பற்றி மாணவர்கள் கற்றுவிட்டால் உலக யுத்தத்துக்கு விடியளிக்க ஆர்வம் காட்டுவார்கள் அது இலகுவான பகுதி சண்டைகள் நிகழ்வுகள் எல்லாம் சுவாரஸ்யமான ஹிட்லர் முசோலனி அவருடைய கதைகளை அங்கே ஒன்று மிகுந்தமாக கேட்டிருப்பார் ஹிட்லர் பற்றி தெரியாதவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ தான் சமூக வலைத்தளங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓ அவர்களுக்கு எப்போவும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஹிட்லர் நல்லவராக கெட்டவரா இந்த ஒரு வினாவை அடிப்படையாக வைத்தாலே அந்த பாடத்தை புரிய ஆரம்பிப்பார் ஹிட்லரை போல முசோலனி ஜப்பானில் அணுகுண்டு வீசிய நிகழ்வு இந்த மாதிரியான பல சம்பவங்களுடைய தொகுப்பாக அந்த பாடம் இருக்கிறது அதை விட உலகத்தில் நடைபெற்ற முக்கியமான புரட்சிகள் உலகத்தினுடைய முக்கியமான புரட்சிகளின் விளைவு தான் இன்றைய உலகம் என்பார் கச்சொலி புரட்சியின் விளைவு இன்றைய நவீன உலகம் ஏனைய புரட்சிகளின் விளைவு கலாச்சார உலகம் அரசியல் உலகம் அந்த புரட்சிகள் சம்பந்தமான வினாக்கள் உண்டு பாடங்கள் தேர்ச்சிகள் இருக்கிறது அதை
பின்னர் ரோம பேரரசு வீழ்ச்சியின் பின்னர் ஐரோப்பா ஒரு பெரும் பின்னடைவு அது சாதாரண காலம் இல்லை ஒரு நீண்ட காலம் ஆயிரம் வருடங்கள் அளவில் ஐரோப்பா வளர்ச்சி பின்தங்கியிருந்தது மறுபடியும் ஐரோப்பாவில் ஒரு பெரிய மாற்றம் கொன்சாந்து நோபல் நகரத்தை துருக்கியர் கப்பட்டுகிறார்கள் கப்பட்டின உடனே அது பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது நிறைய மாற்றங்கள் அப்பொழுது ஐரோப்பாவில் மறுபடியும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தோன்றுகிறது அதனை மறுமலர்ச்சியினை நாங்கள் காணும் ஐரோப்பாவின் மறுமலர்ச்சிக்கு பிறகு தான் இன்றைய ஐரோப்பாவை நீங்கள் நாங்கள் காணும் அப்போ ஐரோப்பாவின் மறுமலர்ச்சி அவர்களுக்கு ஒரு அடிப்படையான பாடமாக இருக்கிறது அந்த முக்கியமான பாடங்களோடாக அவர்கள் மூன்றாவது பகுதியை அணுக வேண்டும் அதில் ஒரு வினாவுக்கு மாணவர்கள் விடியளிப்பார்கள் அதையும் அவர்கள் சுவாரஸ்யமாக அந்த சம்பவங்களை கற்று அறைந்து அடிப்படைகளை புரிந்து கொண்டு பரீட்சைக்கு தங்களை தயார்படுத்த முடியும் இலகுவாக வடியளிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாகத்தான் மூன்றாவது பகுதி இருக்கிறது இரண்டாவது இலங்கை வரலாறு தான் நமது மாணவர்கள் இடர்படுவது உண்டு உண்மை அதுதான் சொந்த நாட்டு வரலாறு சொந்த நாட்டு வரலாறு சொந்த நாட்டு வரலாறு தானே என்று கேட்காக விடுவது இடர்படுவதுக்கு இன்னொரு காரணம் பிறகு கேட்கலாம் வைத்துக் கொள்வது வைத்துக் கொள்வது இது எல்லா பாடத்துக்கும் பொருத்தம் படிக்கலாம் படிக்கலாம் இருப்பார்கள் ஆனால் பரீட்சை வந்துவிடும் பரீட்சையை எதிர்கொண்டு நிற்கும் நாம் அதை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்போம் அப்போதான் எங்களுக்கு ஒரு மிளைப்பு தோன்றும் அதை படிக்காமல் விட்டுட்டோமே இந்த நிலைமை உண்டு இல்லை இந்த எங்களோட நாட்டு வரலாறை பார்க்கும்போது சார் இதில் சில சில ஆண்டுகளை ஞாபகம் படுத்திக் கொள்வதில் மாணவர்கள் சிரமம் இருக்கு இல்லையா இரண்டாவது விமலா தர்மசூரன் எப்போது பிறந்தார் எவ்வளோ ஆட்சி காலம் இப்படி நிறைய அரசர்களோட ஆட்சி காலத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது இதில் ஒரு இடர்பாடு உண்டு என்றால் மாணவர்கள் மரணம் செய்ய வேண்டிய ஆண்டுகளினுடைய எண்ணிக்கை குறைவு தான் இரண்டாவது அந்த ஆண்டுகளை அழுத்தி வினாக்கள் அமைவதும் இல்லை இல்லை அந்த ஆண்டை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது ஒரு அறிவாகாது இன்னொரு விடயம் ஆண்டு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள தேவை வரும் பொழுது சில நுட்பங்களூடாக ஆண்டுகளை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்பொழுது பாருங்கள் இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி என்ன முன்னுக்கு ஒன்று ஒன்பது நான்கு அங்கே எட்டு ஆசியாவுக்கு வாஸ்கோடகாமா வர போர்த்துகல் கார் ஆசியாவுக்கு முதல் வந்த ஐரோப்பியன் வாஸ்கோடகாமா வாஸ்கோடகாமா வந்த ஆண்டு நாங்கள் அந்த இலங்கை சுதந்திரத்தில் இருந்து எடுப்போம் எவ்வாறு நடுவில் உள்ள ரெண்டு இலக்கங்களை மாற்றி போடுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு ஒன்பதும் நான்கும் இருக்கிறது நாலு முன்னுக்கு போட்டு ஒன்பது இடத்த போட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வாஸ்கோடகாமா வந்து ஆண்டு எதிர்த்து எடுத்துக்கொண்டோம் இலங்கை சுதந்திரம் கிடைத்து ஆண்டில் இருந்து இவ்வாறு நுட்பங்களூடாக பார்க்கும் பொழுது இலவ ஆண்டுகளை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் இது ஆசிரியர்களுடைய கைகளிலும் இருக்கின்றது இல்லையா ஆசிரியர்கள் கைகளிலும் இது இருக்கிறது இதை சொல்லும் போது மாணவர்கள் சுவாரஸ்யமாக அனுசரித்து போவதிலும் அடுத்த விடயம் இருக்கிறது நிச்சயமாக இலகுவாக சில விடயங்களை கடினமான விடயங்களை புரிந்து கொள்ளலாம் சிரமம் என்று நினைக்காமல் இதை மாணவர்களே கண்டுபிடிப்பார்கள் மாணவர்கள் புதிய நுட்பங்களை கையாள்வார்கள் எனவே அது சிரமமாக அமையாது கற்க மாணவர்களுக்கு அது ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியாகத்தான் இருக்கும் ஆண்டுகளை நினைத்து பயப்படுத்தவே இல்லை மாணவர்கள் பயப்படுத்த அது நினைத்து போதிருக்க மாணவர்கள் தற்கால உலக வரலாறையும் தற்கால இளைஞனோட வரலாறையும் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அல்லது ஏட்டுக்கல்வியோடு மாத்திரம் நிற்கின்றதா தற்கால மாணவர்கள் தற்காலத்தில் இளைஞர் நடக்கிற விடயங்கள் பற்றிய ஆர்வம் மிக குறைவு கண்டுகொள்வதே இல்லை அவர்கள் குறிப்பாக பத்திரிகை வாசித்தல் பெருமளவு குறைந்து விட்டது மாணவர் மத்தியில் இரண்டாவது செய்திகளை அவர்கள் சுவை மடுப்பதில்லை ஒரு டிவி சேனலாக இருந்தால் அவர்கள் அந்த செய்தி நேரம் சேனலை மாற்றுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் மாணவர்கள் செய்திகளை கேட்பதில்லை செய்திகளை கேட்பது வயது வந்தோம் அவர்கள் வீட்டில் உள்ளவர்களுடன் சண்டை பிடித்து செய்திகளை கேட்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த நிலைமை உண்டு அப்போ அதனால் அவர்களுக்கு நாட்டில் நடக்கிற விடயங்கள் பற்றிய சிந்தனை அதனுடைய தொடர்பு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது அது சம்பந்தமான வினாக்கள் உண்டு பழைய அரசியல் கட்சிகளுடைய பண்புகள் இளைஞனுடைய பாராளுமன்றத்தை புரிந்து கொள்ளல் என்ற அடிப்படையில் எல்லாம் இருக்கிறது அதை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் தற்கால விடயங்களில் ஆர்வம் குறைவு ஆனால் கட்டாயமாக ஆர்வம் காட்டுதல் வேண்டும் அது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு வேலைக்கு செல்லும் போது ஒரு நேர்முக தேர்வு இன்டர்வியூவில் அவர்கள் எதிர்நோக்கப் போகிற கேள்விகள் சமகாலத்துக்குரியவையாக இருக்கும் எனவே அவர்களுக்கு ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் இப்போ தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் ஒன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ செயற்கூறின அனைத்து விஷயங்களும் அங்கேயும் பொருந்தும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பகுதி மூன்று இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அதிகமாக புரிந்து தெளிந்து படுதல் அதிக மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் அங்கே தான் அதிகமான மார்க்ஸும் இழக்கப்படுகின்றது கொஞ்சம் விவரம் அதாவது பகுதி மூன்று இலக்கிய பகுதி தமிழ்ந்த இன்பமே இலக்கியம்தான் இன்பம் அதாவது இலக்கியத்தை இன்பத்தை இலக்கியங்களை தமிழில் தித்திக்கின்ற இன்பத்
ஏ தரத்திலேருந்து பிக்கு வேறு வந்து திறமையானவர்கள் கூட இங்கே இடர்படுகிற நிலைமை ஒன்று இருக்குது அதாவது இலக்கிய பகுதி என்பதை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் இலக்கிய பகுதியை முழுமையாக கற்றுக்க வேண்டும் வரிக்கு வரி அதில் கூறப்படுகின்ற விடயங்களை தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது இங்கே இருக்கின்ற இலக்கிய பகுதிக்கு இருக்கின்ற அரும்பதங்கள் தான் பகுதி ஒன்றில் கூட உத்த சொற்கள் எதிர் சொற்களாக வருகிறார் இலக்கியம் என்பதை உணர்வோடும் இன்பத்தோடும் மாணவர்கள் முதலாவது கற்க வேண்டும் உதாரணத்தோடு சொன்ன நன்றாக இருக்கும் உதாரணமாக நீதி பாடல் அதாவது தமிழுக்கே மிகச்சிறப்பு நீதி வாழ்க்கைக்கு இவ்வாறு தன் மொழியை பேசுபவன் இவ்வாறு தான் வாழ வேண்டும் என்று கூறுகின்ற ஒரே ஒரு மொழி தமிழ் மொழி தான் அதில் நீதி பாடல்கள் தான் எங்களுக்கு சிறப்பிடம் திருக்குறளில் இருந்து திரிகடகம் வரைக்கும் இல்லாவிட்டால் தற்காலத்தில் வழியாக நீதி பாடல்கள் வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே தமிழ்ந்த அந்த பொக்கிஷமே நீதி பாடல்கள் இப்போ இந்த விடயத்தில் முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னால் விவக சிந்தாமணி ஒன்றில் கூறப்படுகிறது தன் தாமலை உடன் பிறந்தும் தந்தேன் நுகுராம் அண்டுகம் வண்டோ காணத்திடை இருந்து வந்து கமல மது உண்ணும் அதில் கூறப்படுகின்ற பகுதி தமிழையானது தாமரை மலருடனே பிறந்து அதனுடைய வாழ்கின்ற போதும் அதில் இருக்கிற தேனை உண்ண தெரியாமல் இருக்கிறது இது எங்கே கொண்டு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது அறிவற்றவர்கள் நல்லவரோடு நீண்ட காலம் பழகுகின்ற போதும் அவரிடமிருந்து நல்ல குணங்களை பெற முடியாத தன்மைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது இங்கே ஒன்று கேட்கலாம் எங்களுக்கு இந்த ஓமையில் பொருத்த பாடம் என்று கேட்கலாம் அங்கே மண்டுகம் என்பதன் அரும்பதம் என்ன அது எங்கள் சுருக்க வினாக்களுக்கு எங்கே கேட்கப்படும் பகுதி ஒன்றுக்கு எங்கே கேட்கப்படும் பரந்துபட்ட அறிவு ஒன்றை இலக்கியத்தில் மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதே போல் எங்கள் இலக்கிய பகுதிகள் அனைத்துமே மாணவர்கள் பதினெட்டு பாடங்கள் இருக்கிறது அனைத்து பகுதியும் முழுமையாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் தெரிந்திருந்தால் தான் மாணவர்களுக்கு வந்து எல்லா பகுதிகளுக்கும் விடியளிப்பதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கு இப்போ இலக்கிய பகுதியை பொறுத்த பகுதி மூன்றில் இலக்கிய பகுதியை பொறுத்தவரை சுருக்க வினாக்கள் ரெண்டாவது பகுதி அமைகிறது எங்களுக்கு செய்யுள் பகுதிகள் உரை பகுதிகள் வந்து வினாக்கள் வினாவப்படுகிறது மாணவர்கள் முக்கியமாக வலியுறுத்த வேண்டிய விடயம் பத்து புள்ளிகள் பதினைந்து புள்ளிகளுக்கான வினாக்கள் உங்களுக்கு கட்டமைப்பு வினாக்கள் அவை பந்தி அமைப்பில் அணுகப்பட வேண்டியவை நிறைய மாணவர்கள் நாங்கள் குறிப்புகளாக படிக்கிறார்கள் அதை குறிப்புகளாக படித்துவிட்டு அதே குறிப்புகளை கொண்டு வந்து அப்படி எழுதி விடுகிறார்கள் இதனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு புள்ளிகள் ஃபைனல் மார்க்கிங்கில் உங்களுக்கு புள்ளிகள் குறைக்கப்படுகிறது சில வேலைகள் அறவாசி புள்ளிகள் எடுக்கல இலக்கிய நிலைமை கூட ஏற்படுகிறது தயவு செய்து மாணவர்கள் பத்து புள்ளிகள் பனைந்து புள்ளிகளுக்கான பகுதி மூன்றில் அமைகின்ற வினாக்களுக்கு பந்தி அமைப்பில் விடை எழுத வேண்டும் கட்டாயம் நினைவுபடுத்த வேண்டிய ஒன்று அதே நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு எவ்வாறான இடர்பாடுகள் ஏற்படுது இந்த பரீட்சை மண்டபத்தில் பதில் எழுதுகின்ற பொழுது நேர முகாமத்துவத்தோடு இவ்வாறான பதில்கள் எழுதுகின்ற பொழுது தமிழ் பாடத்துக்கு முக்கியமாக குறிப்பாக பகுதி மூன்று பகுதி மூணில் நேர முகாமைத்துவம் என்பது கடினமாக இருக்கிறது அதாவது நிறைய கற்றுக் கொண்டு போகின்ற மாணவர்கள் நிறைய விடயங்கள் தெரியும் அனைத்தையும் எழுத வேண்டும் அனைத்தையும் எழுத வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் சில வேலை ஒரு கேள்வி செய்ய வராங்க இதை மாணவர்கள் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கோ அந்த புள்ளி கேட்டு புள்ளிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி விடை எழுத வேண்டும் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு ஏற்ற வினாவிற்கு அதுக்கு ஏற்றவாறு விடை அணுக வேண்டும் ஐந்து புள்ளிகளுக்கு ஏற்ற வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை அணுக வேண்டும் இதை கொஞ்சம் மாணவர்கள் கட்டாயம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சில விடயங்களில் வந்து ஒரு கேள்விக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு பதினைந்து குறிப்புகளுக்கான பதினைந்து குறிப்புகளோடு விடை எழுதப்படலாம் அவ்வளாத்தையும் எழுதணும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை அந்த மாணவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பத்து குறிப்புகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் குறிப்புகளை நிச்சயமாக பந்தி அமைப்பில் எழுத வேண்டும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஸ்டார் மார்க் பண்ணி எழுதுகின்ற மாணவர் இருக்கணும் படித்ததை அப்படியே கொண்டு வந்து ஒப்புவிச்சுட்டு போகிறது ஒப்புவிச்சு அதை கட்டாயம் மாணவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கேள்விக்கான பதிலை நாங்கள் எழுது எழுதுகின்ற பொழுது தேவையற்ற பதிலை தவிர்ப்பது எவ்வாறு நிச்சயமாக மாணவர்கள் இப்போ எங்களுக்கு இதிகாசம் மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற பகுதிகள் நிறைய மாணவர்கள் கற்றுப்பார்கள் நிறைய விடயங்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கு இங்கே எங்களுக்கு வினாத்தால் எதிர்பார்க்கப்படுவது குறிப்பிட்ட அவர்களுக்கு பாடப்பரப்பாக வழங்கப்பட்ட பகுதிக்குள் இருந்து அவர்கள் அதை எவ்வாறு கற்று அதை தெளிந்து எவ்வாறு விடியளிக்கிறார்கள் என்பதற்காக தான் எங்களை வினாத்தால் தயாரிக்கப்படும் ஆகவே அந்த பகுதிக்குள்ளே இருந்து மட்டும்தான் மாணவர்கள் விடியெழுத வேண்டுமே தவிர தாங்கள் கற்று அந்த பிறந்துபட்ட விடயங்கள் இல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அங்கே ஒப்புவிக்கக்கூடாது உதாரணமாக உதாரணமாக குகப்படலம் இருக்கிறது குகப்படலத்திலே உதாரணமாக குகண்ட பண்புகள் என்று கேட்டால் குறிப்பிட்ட அந்த ஏழு பாடல்களுக்கே வருகின்ற குகண்ட பண்புகளை குறிப்பிட வேண்டுமே தவிர சில பேர் தாங்கள் கற்ற விடயங்கள் உதாரணமாக ராமனுக்கும் குகனுக்கும் இடையில நட்பு அந்த பகுதி இங்கே எங்களுக்கு வரவில்லை ராம் குகன் கொண்டு போய் ராமனுக்கு மீனும் தேனையும் வழங்குகிற பகுதியை கூட எழுதுகின்ற மாணவர்க
அவ்வாறான விடயங்களை தவிர்த்து கேட்கப்படுகின்ற வினாக்களுக்கு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பாடப்பரப்புகளை இருந்து மட்டும்தான் மாணவர்கள் விடியளிக்க வேண்டும் சாதாரணமாக கம்பராமணத்தை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை வழங்கிவிட்டு மாணவர்கள் விடியளிக்க வேண்டும் தேவையற்ற விடயங்கள் அதை தவிர்க்கப்பட வேண்டும் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் இப்போ வரலாற்று பாடத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் சில வினாக்களுக்கு பதிலே நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு நகைச்சுவையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் ஏன் நாங்கள் இவ்வளவு கற்பித்து கொடுத்து மாணவர்கள் இவ்வாறு எழுதுகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கா எவ்வாறு வினாக்களுக்கு சிறந்த முறையில் விடையளிப்பது விடையளிக்க வேண்டும் வரலாற்று பாடத்திலே வினாத்தாள் இரண்டில் விடையளிப்பதற்கு ஒரு வரன்முறை இருக்கிறது முதலில் எல்லாத்துக்கும் முதல்ல தரப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களை வாசித்தல் வேண்டும் ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு காலத்தில் பரீட்சை இந்த பண்பு மாறப்போகிறது முதல் தடவையாக அந்த வினாக்களை மாற்றுவார்கள் நாங்கள் முதல்ல உள்ள அறிவுறுத்தல்களை கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும் வாசிக்காவிட்டால் இடர்படுவோம் இரண்டாவது அந்த வினாக்கள் என்ற முடிவிலே புள்ளிகள் வழங்கப்படும் போடப்பட்டிருக்கிறது மூன்று புள்ளிகள் மூன்று புள்ளிகளுக்கு முக்கால் பேஜ் ஒரு இது முழுக்க எழுத வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை முதலாவது வினா மூன்று புள்ளிகளுக்குரியது அந்த மூன்று சொற்களை கொண்டதாக இருக்கும் இலங்கைக்கு வந்த ஐரோப்பியர்களை குறிப்பிடுக போர்த்துக்கீரோ இல்லை அந்த ஆங்கிலேயர் இதுக்கு போர்த்துக்கீரை பற்றிய ஒரு விளக்கமோ பொல்லாந்தரை பற்றிய ஒரு விளக்கமோ எழுத தேவை இல்லை இதை மாணவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் எழுதுவார்கள் இது ஒரு தவறாகும் இரண்டாவது அடுத்த கட்டமைப்பு அந்த கட்டமைப்பை வினாக்கல்ல அடுத்த நான்கு புள்ளிகளுக்கு வினாக்கப்படும் அதில் நான்கு கூற்றுக்கள் இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு விடயங்களை வலியுறுத்தி சொல்வதாக இருக்கலாம் அவையும் சின்ன அளவில் குறிப்பிட்ட அளவில் எழுதப்பட வேண்டும் பின்னரான வினாக்கள் ஐந்து புள்ளிகள் ஆறு புள்ளிகள் அவை கட்டுரை அமைப்பில் விளக்கப்படுதல் வேண்டும் இதே மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வது குறைவு இதை நேர்த்தியாக ஒரு வினாவை எழுதியவர்களுக்குத்தான் இந்த பக்குவம் வரும் இதை அவர்கள் கவனத்தில் கெடுக்கணும் இரண்டாவது பிரச்சனை அவர்கள் முதலாவது வினாவை பார்த்தீங்களா அது ஒரு பூசணிக்காய் மாதிரியும் கடைசி வினா ஒரு நெல்லிக்காய் மாதிரியும் இருக்கும் பூசணிக்காக நெல்லிக்காக நிறைய ஒரு பாட்டு முதலாவது வினாவை அவங்க பல பக்கங்களுக்கு எழுதிடுவார்கள் ஆனால் கடைசி வினாவை ரொம்ப சுருக்கமாக எழுதுவார்கள் இது ஒரு பெரிய முரண்பாடு இங்கே தான் நேர முகாமைத்துவம் இருக்கிறது இந்த நேர முகாமைத்துவத்தை கெட்டிக்கார பிள்ளைகள் சரி மற்றவர்களும் சரி எவ்வாறு கடைப்பிடிக்கணும் என்றால் முதலாவது கட்டாய வினா என்றொன்று உண்டு அதனை செய்து முடிந்ததன் பின்னர் ஏனைய வினாக்கள் ஐந்துக்கு விடியளிக்க போகிறார்கள் இருக்கிற நேரத்தை அவர்கள் ஐந்து சமபங்காக பிரிக்க வேண்டும் ஒரு மெனக்கணக்கு போட்டுக்கொண்டால் கூட பரவாயில்லை போட்டு ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் எவ்வளவு நேரம் நாங்கள் ஒதுக்கலாம் என்றது அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிய வேணும் முதலாவது வினாவுக்கு ஒரு மணி நேரமாக எழுதிவிட்டு ஏனி அனைத்து வினாக்களையும் மிக குறுகிய காலத்தில் எழுதுவார்கள் இது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய இடர்பாடு அந்த சம அளவாக பிரிக்கும் போதுதான் வினாக்கள் எல்லாம் சமபங்காக மிக நேர்த்தியாக அமையும் இதை பல மாணவர்கள் தவறிவிடுவார்கள் இன்னொரு விடயம் கேட்பது ஏதோ ஒரு வினாவாக இருக்கும் இவர்கள் அளித்த விடை வேறொன்றாக இருக்கும் முன்னைய பரீட்சை பேப்பர்களை பார்த்தீர்களா இருந்தால் அவர்கள் அந்த என்ன கேட்க போகிறோம் என்று முதலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஐரோப்பியர் தொடர்பாக பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக தருக்க இதை விட்டு வெளியில் போக வேண்டாம் இப்போ எப்படி சார் இப்போ அதை சொல்லுவதில்லை ஆனால் அதை புரிந்து கொள்ள வேணும் நாம் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேணும் அதை தவறி வேறு ஒரு விடயங்களை கொண்டு வருவது ஒரு சில மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் நகைச்சுவையாக பதில் அளித்து விட்டுவார்கள் அவர்கள் தெரிந்து எழுதுகிறார்களா தெரியாத எழுதுகிறார்களா ஒரு சிலவம் ஒரு மன்னர் நாட்டை வாறு பாதுகாத்தான் என்றால் அவன் படையை உருவாக்கி வைத்தான் ஆக்கிரமிப்புகளை தடுத்தான் என்று படி அணுகவன் இவர்கள் முன்னர் வாசித்த கதைகள் எல்லாம் கொண்டு வருகிறார் மன்னன் குதிரையில் நாட்டை சுற்றி சுற்றி வந்து பாதுகாத்தான் இது ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்குமே ஒழிய உங்களுக்குரிய புள்ளிகளை பெற்றுத்தராத் இப்போ மாணவர்கள் நீங்கள் இறுதி பரீட்சை எழுதுகிறவர்கள் தயவு செய்து தேவையற்ற விடயங்கள் எழுதுவதை நிச்சயமாக தவிர்க்க வேண்டும் பாடசாலை பரீட்சை பின்னத்தில் எழுதுவார்கள் மேலே உள்ள இந்த கடவுளுக்கு ஒரு பிரார்த்தனை போட்டு ஆரம்பிப்பார்கள் கடவுள் துணை ஜேசு துணை அல்லா துணை என்று பல விதமாக இருக்கும் நான் ஒரு பேப்பர் என்னுடைய பரீட்சை வினாத்தாள் ஒன்று பார்த்தேன் திருத்துவோர் துணை திருத்துறவர்கள் தான் தனக்கு துணை என்று அவன் எழுதியிருக்கிறான் இவ்வாறு வினாக்களில் விடைகளில் மாணவர்கள் தேவையற்ற விடயங்களை கொண்டு வர நிச்சயமாக தவிர்க்க வேண்டும் அது ஒரு நல்ல பண்பு இல்லை அப்போ நேர முகாமைத்துவம் கேட்கப்பட்ட வினாக்களில் புள்ளிகளை முதலில் பார்க்க வேண்டும் கட்டுரைமைப்பு வினாவுக்கு ரெண்டு வரியிலும் சொற்கள் குறிப்பிட வேண்டிய இடத்தில் கட்டுரை முழுவதும் மிக தவறான அது தேவையற்ற ஒரு புள்ளி இழப்புக்கு எங்களுக்கு வழிவகுக்கும் எனவே வினாக்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி அதே நேரத்தில் இப்போ பொதுவாக இரண்டு ஆசிரியர்களும் கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி தான் அப்போ நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் பரீட்சை மண்டபத்துக்கு வெளியே மா
சொல்லுங்க பரீட்சை மண்டபத்துக்கு வெளியே பரீட்சை முடிந்ததன் பின்னர் பரீட்சைக்கு முன்னரான சில ஏற்பாடுகள் உண்டு பரீட்சைக்கு முன்னர் மிகவும் ஏழியாக எட்டு மணிக்கு பரீட்சை ஆரம்பிக்கிறதுனால ஆறரைக்கே அங்கே வந்துடப்படாது வருவதனால் உங்களுக்கு அங்கே விளையாட தோன்றும் மாணவர்களோட கதைத்து அந்த நீங்கள் படித்து வந்த விடயங்கள் சிதறல் அடை கவன சிதறல் ஓ கவன சிதறல் ஏற்படும் எனவே பரீட்சைக்கு ஒரு அரைமணுத்தி ஆளுக்கு முன்னர் வருவது தக்கது அதே நேரம் பரீட்சை தொடங்குற அதே நேரத்திலும் வரக்கூடாது முன்னர் வர வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டியிருக்கும் அந்த பொருத்தமான இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு சிலம் அமைப்படும் அதோடு உங்களோட அட்மிஷன் கார்டை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும் பல நூறு மாணவர்கள் எடுத்தால் இரண்டு பேராவது அது தவறு விட்டு விடுவார்கள் அது ஒரு சிலம் இருக்கும் மற்றது எப்போவுமே நீங்கள் பரீட்சை வந்த காலத்திலும் ஏதாவது ஒரு பொருளை தவற விட்டுருப்பீங்க மணிக்கூடு எடுத்து வச்சுட்டு கொண்டு போக மாட்டோம் கொம்பாஸ் பாக்ஸை தவற விட்டுருப்போம் பேனை விட்டு போயிருப்போம் இது எல்லாம் முதலே இரவு நேர்த்தியாக எடுத்து வைத்து காலையில் போகும் போகிறதுக்கு முன்னதுக்கு முதல்வருக்காக அதை அவதானித்து சரியாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் இது பரீட்சைக்கு நாங்கள் வருகிற முறை வரும்போது தான் குறிப்புகள் வைத்துக் கொள்ளலாம் பரீட்சை தொடங்கும் வரையும் அதனை படித்து கொண்டிருக்கலாம் பரீட்சை ஆரம்பிக்க போகிறதுன்னு சொன்ன உடனே அதை நாம் கொண்டே வெளியில் வைத்து விட வேண்டும் கையில் ஏதாவது நாங்கள் மறந்து போய் கூட வைத்திருக்க கூடாது பரீட்சை முடிந்ததன் பின்னர் முக்கியமாக மாணவர்கள் விடைகளை தாங்களே திருத்த ஆரம்பிப்பார்கள் இது ஒரு ஒரு தவறான விடையமாக தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் இதனால் என்ன சிரமம் என்றால் ஆறாவது ஒரு மாணவன் மிக மோசமாக பாதிக்கப்படுவான் நான் தவறாக விடையளித்து விட்டேன் நான் இந்த முறை குறைந்த ஒருவரை பிறப்போகிறேன் இதனால் எனக்கு பெரிய பாதிப்பு இருப்பது என்ற பதட்டம் நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய இனிமேல் நடக்கக்கூடிய பரீட்சைகள் நிச்சயமாக பாதிக்கும் நிச்சயமா சிலருக்கும் அவரான அனுப அனுபவங்கள் இருக்கும் இல்லையா நிச்சயம் நிச்சயம் அதாவது மாணவர்கள் பரீட்சை ஒரு குறிப்பாக தமிழ் பாடத்தில் கூட பகுதி ரெண்டுக்கும் பகுதி மூணுக்கும் இடையில கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒன்றரை மணித்தியாலும் இல்லை ஒரு மணித்தியாலும் இடைவெளி ஒன்று இருக்கு அதில் மாணவர்கள் பகுதி ரெண்டில் எப்படி செய்துட்டேனே பகுதி ஒன்றை இவ்வாறு செய்துட்டேனே அந்த நிலைமை பகுதி ஒன்றை மார்க் பண்ணி எனக்கு நாற்பது கித்தின வந்திருக்கு இப்போ ஆறான செயல்களை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்தது என்ன அடுத்ததை பற்றி நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் அதே நிலைப்பாடு தான் ஒவ்வொரு பாட முடிவிலையும் இன்றைக்கு விஞ்ஞான பாடம் நடக்குது நடப்பதாக இருந்தால் பரீட்சை முடிவடைந்து விட்டது அதை அப்படி வச்சுட்டு மாணவர்கள் கடைசியாக எட்டு ஒன்பது பாடம் முடிந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தால் கூட பரவாயில்ல ஒரு பாடத்தில் ஒரு கேள்வி செய்யவில்லையே இந்த கேள்வி நான் பிள்ளையாக செய்திருந்தேன் சொல்லி அந்த நேரத்தில் குழப்பமடைந்து அடுத்த பாடத்தையும் அவர்கள் தளம்பலடைய நிலை உருவாக்கப்படும் இப்போ முடிந்தது முடிந்தவையாக இருக்க வேண்டும் முழுமையை பெற்றா பிறகு வேண்டுமென்றால் திருப்பி மாணவர்கள் அந்த பரீட்சை வினாத்தாள்களை எடுத்து பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னால் உடனடி உடனடியாக உடனடியாக பரீட்சை வினாத்தாள்களை நாங்கள் நாங்களே விடையளித்து நாங்களே கணக்கிடுவது வந்து மிக பொருத்தமற்ற ஒரு விடை பரீட்சை முடிந்தது பிறகு வெளியே வந்து நிற்கின்ற அந்த பகுதி ஒரு மிக ஆபத்தான பகுதி இல்லையா சார் அதை நாங்கள் தவிர்த்து விட்டு போக பார்க்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்களும் அந்த பகுதிக்குள் போய் மன அழுத்தத்தை நாங்கள் வளர்த்துக்கொள்வோம் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொன்ன மாதிரி அடுத்த நாள் பாடத்துக்கான சில தாக்கத்தையும் அது ஏற்படுத்தும் இல்லை ஏற்படுத்தும் நிச்சயமாக எனவே இதில் பெற்றோர்களும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பரீட்சை முடிந்தது பிறகு மாணவர்களை அப்படியே விட்டு காலத்து கொண்டு போகணும் இப்போது நிகழ்ச்சி நிறைவு பகுதியில் இருக்கின்றோம் இப்போ சுருக்கமாக மாணவர்களுக்கு இருவரும் சொல்கின்ற அறிவுரை என்ன இந்த வருட ஓலைவல் பரீட்சை நோக்கிய மாணவர்களே நீங்கள் பாடங்களை தயார்படுத்தி இருப்பீர்கள் அதில் சில இடர்பாடுகள் குறைபாடுகள் இருக்கும் இருக்கிற குறுகிய காலத்துக்குள் தன்னம்பிக்கையுடன் நீங்கள் பாடங்களை தயார்படுத்தலாம் தன்னம்பிக்கை இழந்து போகக்கூடாது நம்பிக்கையோடு எல்லா பாடங்களையும் ஒரு தடவை பாருங்கள் விடயங்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வினாத்தாளுக்கு ஏற்ப விடையளியுங்கள் இதில் உங்களுக்கு ஒரு நுட்பம் இருக்கிறது நிறைய பாடங்கள் இருக்குது ஆனால் பரீட்சை எழுத போவது ஒரு குறிப்பிட்ட வினாக்களுக்கு அந்த வினாக்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் சரியாக விடையெழுதி விட்டால் நீங்கள் தானே வெற்றியாளர்கள் முழுமையாக கட்டிருக்கவில்லை என்ற மன தாக்கம் ஐந்து வினாக்களுக்கு விடையெழுதி நாங்கள் அதில் நிறைவு மட்டத்தை அடைந்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு வெற்றி தானே மிச்ச போதுக்கு நாங்கள் படிக்கவில்லை என்ற தாக்கம் இல்லை இப்போ எனவே உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட கேள்விகள்லாம் வரப்போகுன்னு வினாக்கள் தான் வரப்போகுன்னு அதற்கு நீங்கள் மிக நேர்த்தியாக விடையளிக்க முடியும் முழுமையாக கற்கவில்லை என்ற பயம் கூட தேவையில்லை ஆக மிக நேர்த்தியாக தன்னம்பிக்கையோட விடையளிச்சு இந்த வருடம் நல்ல பெறுபொருகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி நாங்கள் நிறைவு பகுதிக்கு வருகிறோம் அதே போல மாணவர்களும் முக்கியமாக எல்லோருக்கும் ஒவன் ஒவன் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிதென்று அவ்வையார் குறிப்பிடுவார் உங்களுக்குள்ளும் திறமை இருக்கிறது உங்களாலும் முடியும் எல்லோருமே நைனே சித்தியை பெற முடியாது உங்களால் முடிந்த வெளியில் எங்களை கௌரவமாக சொல்லக்கூடிய சிறந்த பெறுப
நிச்சயமாக நாங்களும் சக்தி டிவியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக உங்கள் இருவருக்கும் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்று பாடசாலை நேரம் அதிகாலை வேலையில் இங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் மாணவர்களுக்கு சில விடயங்களை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வருகை தந்தமைக்காக மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி நன்றி